नमस्कार आप देख रहे हैं आचार न्यूज और आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप सिंह गुलेरिया जी रणदीप गुलेरिया जी का बयान आया है कि स्कूल अब खुलने चाहिए उसी को लेकर के आज हम इस पैनल पे बैठे हैं और मैं सबका परिचय करा देता हूँ हमारे साथ है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान रामपाल यादव जी हैं और जैन पब्लिक स्कूल से आदर्श जी हैं विजय जी हैं और मोनिका पंडित जी हैं उमा भारती स्कूल से जो बयान आया वो आपको कोड कर देता हूँ एक बार रणजीत गुलेरिया जी ने कहा है कि अब स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि जो युवा जनरेशन है हमारी वो कहीं ना कहीं उन पर बहुत भारी असर पड़ रहा है स्कूल जो बंद होने का है और हर जो बच्चा है वो ऑनलाइन यानी कि क्लासेस नहीं ले पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो समाज में जो असर पड़ रहा है वो चिंता का विषय है अब उन्होंने कह दिया कि स्कूल खुलने चाहिए तो सबसे पहले आदर्श जी मैं आप ही के पास एक बार आता हूँ आप क्या कहेंगे स्कूल अब खुलने चाहिए आप खुद युवा हैं और समझ रहे होंगे कि कितने लंबे समय से स्कूलों पर जो असर पड़ रहा है क्या स्थिति होगी आपके बच्चों की पहली प्रतिक्रिया आप ही से आ, जी आ, सभी पैनलिस्ट जो यहाँ पे मौजूद हैं मेरी तरफ से सभी को नमस्कार और जो भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से भी नमस्कार जी आ, बिल्कुल यहाँ पे सही मैं इस बात के बिल्कुल सहमत हूँ और इसके पक्ष में हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हमें बच्चों को स्कूल में बुलाना चाहिए क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि बच्चे आ, स्कूल भवन में आए अपने टीचर से बातचीत करें उनसे आ, सामने से बैठ के पढ़ाई करें इससे क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं स्कूल भवन में तो वो अपने आ, दोस्तों से भी मिल पाते हैं तो जो एक मानसिक बच्चों पे एक अच्छा जो प्रभाव पड़ता है स्कूल आने जाने की वजह से वो कहीं ना कहीं खो गया है ऑनलाइन शिक्षा की वजह से दूसरी ये चीज है कि जो बच्चे पूरे दिन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे या मोबाइल स्क्रीन के आगे जो बैठे रह रहे हैं उनसे उनकी आंखों पे भी असर पड़ रहा है और हमारे पास ऐसे अभिभावक हैं जो आके हमें बताते हैं कि सर पूरी पूरी दिन क्लासेस होने की वजह से या और भी जो उन्हें वर्क मिलता है उसकी वजह से उनकी आंखों पर भी असर पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है क्योंकि केसेस भी अब थोड़े कम हो गए हैं तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम बच्चों को स्कूल भवन की तरफ आने के लिए प्रेरणा दें और उन्हें अपने सामने बिठा के प्यार से जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे पढ़ाना फिर से शुरू करें तो मैं इस बात के पक्ष में हूँ पक्ष में हाँ विजय जी क्या कहेंगे आप तो तो... जान, आपके पास तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बड़ा स्कूल आपका है जैन पब्लिक स्कूल काफी बच्चे है स्टैंड बहुत अच्छी है स्कूल के अंदर पहले तो सबसे पहले मेरी ओर से सभी को नमस्कार सभी पैनलिस्ट को मेरी ओर से नमस्कार और सब व्यूवर्स को भी मेरी ओर से नमस्कार मैं आदर्श जी से 100 परसेंट सहमत हूँ कि स्कूल अब खुल जाने चाहिए उसका कारण ये है कि पढ़ाई तो ठीक है पढ़ाई ऑनलाइन भी बच्चे कर रहे हैं लेकिन उसका एक और भी बड़ा असर होता है कि जब बच्चा अपने पीयर ग्रुप से मिलता है तो जो दिमाग में उसके टेंशन है या घर में बैठे बैठे जो भी कुछ उसको प्रॉब्लम है वो पीए ग्रुप के साथ शेयर करके बहुत उसको रिलैक्स मिलता है और हम कहें कि बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब बच्चे एक दूसरे से मिलें टीचर्स से मिलें आपस में बात करें क्योंकि उससे क्या होगा बच्चों के अंदर अब बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं कि कई बार क्या होता है बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं वो टीचर्स के साथ या अपने पीए ग्रुप के साथ उसको शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी भावनाओं में एक अभिव्यक्ति उनकी बनती है कि कैसे अपनी भावना को अभिव्यक्त करें और साथ में ही जैसे कहा कि एजुकेशन पे तो फर्क आता ही आता है एक तो फेस टू फेस बच्चे पढ़ें टीचर से समझें और एक ऑनलाइन पढ़ें बिल्कुल सर बिल्कुल एक्चुअली अभी क्या है अभी से बच्चे बुकिश नॉलेज ले रहे हैं लेकिन हम कहें की जब विकास की बात करते हैं सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक बुकिश नॉलेज नहीं आती उसमें बहुत सारी चीजें आती है बच्चे का सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट मतलब तमाम तरह के जो डेवलपमेंट है हमारे सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं वो तभी पॉसिबल है जब बच्चा स्कूल में आएगा क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि हम अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा लेंगे पढ़ा तो सब लेंगे लेकिन बाकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आ, हमारे मुद्दे हैं वो स्कूल के बिना पूरे नहीं हो सकते 
नहीं एक और सवाल है ना क्यों अभिभावकों के मन में ये बदलाव आया है कि हम घर ही पढ़ा लेंगे नहीं पहले देखते थे आप अभिभावक छोड़ने जा रहे हैं मैं ही अपने बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ दो दो तीन तीन मेरे बच्चे थे बाइक पे बैठा करके छोड़ने गया हूँ देखे कितने अभिभावक रोज सवेरे यानी कि वो मेला था वो कहीं ना कहीं किस तरीके का बदलाव कोरोना ने हमारे जीवन के अंदर कर दिया है कि इंसान इंसान से कट गया स्कूल से बच्चा जाता हुआ डर रहा है अभिभावक डर रहा है सरकारों ने स्कूल बंद कर दिए तो आपने अपने जो एजुकेशन कैरियर में कभी ऐसा देखा था कि माहौल किस तरीके का भी आपको फेस करना पड़ेगा कभी नहीं सर देखना तो क्या कभी सोचा भी नहीं था कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरह का माहौल कभी बनेगा कि स्कूल हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे जैसा आप एक जनरल बात आ रही है पहले हम कहते थे कि बच्चों को स्कूल में मोबाइल नहीं लाना क्या घर पे भी इवन मना करते थे पेरेंट्स को मना करते थे कि बच्चों को मोबाइल मत दीजिए और अभी क्या है अब मोबाइल से ही बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक तरह से कहेंगे पूरी मीन्स लाइक चेंज ही हो गया है सब कुछ बिल्कुल हमारी बातें ही हम लोग गलत प्रूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं और इसका असर बच्चे के मानसिक विकास एक और है ना एक और है ना जिस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जो आपने देखा होगा चैनल्स पे लगातार जो आजकल क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट पे सब चीज डली हुई है नेट के ऊपर लोग अश्लील पोस्ट भी डालते हैं भद्दी पोस्ट भी डालते हैं तमाम बच्चों को जैन की जो दस साल के बच्चों को ज्ञान नहीं होना चाहिए था वो भी यानी क्या बोल रहा है वो तमाम जो पिक्चर्स देख रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है बच्चों के ऊपर वही मानसिक विकास बच्चों का कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ कि जिस तरफ जाना चाहिए था वो ना होकर के दूसरी तरफ रुझान होता जा रहा है बच्चों का और उसमें मैं कहती हूँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठ के क्लास अटेंड नहीं करवाते हैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं मीन्स लाइक हमने देखा है कि माँ मम्मी पापा दोनों बच्चों के वर्किंग हैं और बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं पीछे से मोबाइल जैसे आपने अभी कहा वो मोबाइल में क्लास अटेंड कर रहा है या कुछ और देख रहा है यूट्यूब पे क्या देख रहा है गूगल पे क्या सर्च कर रहा है कुछ नहीं पता तो बच्चे का हम नहीं कह सकते कि वो उसका विकास जो जिस डायरेक्शन में होना चाहिए वो उस डायरेक्शन में हो पा रहा है सो so, इसलिए स्कूलों का खुलना बहुत जरूरी है स्कूल खुलेंगे तो बच्चे इन सब चीजों से दूर हटेंगे और विकास की तरफ बढ़ेंगे वही वही मोनिका जी सुन पा रहे आपको yes, लगता है ये जो ये जो स्कूल को लेकर के गाड़ी पटरी से उतर गई है कोरोना ने जिस तरीके से हम लोगों को तहस नहस करके रख दिया है एक उम्मीद ही नहीं थी कि हम कभी अपने बच्चों को इस तरीके से घर में मोबाइल देंगे पढ़ाएंगे और ऑनलाइन तमाम चीजें होंगी लेकिन उसका असर तो मुझे लगता है सब उल्टा होता जा रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे घरों से शिकायतें आ रही है बच्चे चौबीस घंटे पंपी खेल रहे हैं दिन में भी खेल रहे हैं रात में भी खेल रहे हैं पढ़ाई से उनका कोई मकसद नहीं है आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो वीडियो बंद कर देते हैं और आपके स्पीच चलती रहती है खुद मैंने अपने घर में भी देखा है हम पूछते हैं उनसे बोला क्या करें बोला ऑनलाइन चल रही है बोला आप तो कहीं बैठे ही नहीं हो बोला बस वो स्पीच दे रहे हैं हमारे को तो वो चीजें वो सवाल मेरा है क्या उसको पढ़ाई कहेंगे नहीं सर नमस्कार सभी को रामपाल जी सबसे पहले आपको नमस्कार और बाकी पैनलिस्ट को भी सभी दर्शकों यस सर और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार क्योंकि एक और बीच में ए, बीच में रोक दो रामपाल जी को बैठाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप ही के स्कूल के प्रेसिडेंट भी हैं और सबसे बड़ी बात ये राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं हाँ, इनका और होना इनसे बहुत जरूरी है हाँ इनसे जवाब भी मांगना जरूरी है कि भाई आप स्कूल भी चलाते हैं स्कूल भी चलाते हैं राजनीति भी करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी दोनों तरफ से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी तरफ देखिए आप अंत तो में हम इनसे हम इनसे जवाब मांगेंगे पहले आप लोगों की एक बार राय हम तमाम लोग ले लें हमें भी रामपाल यादव हमें भी रामपाल यादव जी से उम्मीद है कि वो ही कोशिश करके स्कूल खुलवाएंगे <laughs> वैसे मैंने तो जब तक जितनी भी डिबेट में देखा है रामपाल जी की प्रायोरिटी सिर्फ स्कूल ओपन करने में ही रही है बच्चों के सुंदर भविष्य को देखते हुए अब आपने जैसे क्वेश्चन किया अभी मैंने मैम को भी सुना और सर को भी सुना कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है बच्चों का वो स्कूल में ही हो सकता है आप देखते हैं जब बच्चे सुबह मॉर्निंग प्रेयर में आते हैं स्कूल में प्रेयर होती है भगवान का नाम लिया जाता है उसके बाद योगा का टाइम होता है पीटी होती है डम्बल होते हैं बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइजेस भी स्कूल में ही होती है अब ऑनलाइन से क्या हो गया बच्चे लेट उठते हैं अगर बच्चे की नौ बजे क्लास है वो पौने नौ बजे उठ के आ रहा है क्योंकि रात भर उसने गेम खेला दिन भर उसने गेम खेला वो थक चुका है अब जब ऑनलाइन की बारी आती है पेरेंट्स जबरदस्ती उसको पुशअप करके उठाते हैं तो वो प्रॉपरली अपना अटेंटिव जो टाइम होता है अटेंशन जो होता है पढ़ाई को देना चाहिए वो नहीं दे पाता है उसमें आधी क्लासें मिस करता है वो आधी क्लासें मिस करता है उठते ग्यारह बजे 
हाँ जी और कई बच्चों को तो हमने ऐसे देखा है मैम और सर ने भी देखा होगा ऑनलाइन लेते वक्त उसमें क्या होता है बच्चे क्या करते हैं स्क्रीन पर अपने आप को क्लास में ज्वाइन दिखाते हैं फोटो अपनी सामने रख देते हैं और सामने बिल्कुल स्क्रीन पर नहीं आते आप कहते रह जाएंगे टीचर उसको बोलते रह जाएंगे लेकिन वो बच्चे स्क्रीन पर सामने नहीं आते हैं वीडियो ऑन नहीं करते हैं अब वीडियो ऑफ करके वो पीछे पढ़ाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं टीचर को नहीं पता अगर टीचर उनका नाम लेके बोल रहे हैं तो वो यस मैम तो जरूर बोल देंगे लेकिन अगर कोई स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो बच्चे को रिप्लाई नहीं आता जवाब नहीं आता क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा था वो तो गेम खेल रहा था हाँ छोटे बच्चों के जैसे मैम ने कहा पेरेंट्स बैठते हैं सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं बड़े बच्चे फ्री हो जाते हैं उनके पेरेंट्स सोचते हैं वो पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे पढ़ नहीं रहे होते हैं सिर्फ स्क्रीन पर अपने आप को ज्वाइन करके दिखाते हैं अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं करते नहीं हम वही वही कह रहे हैं ना नहीं एक सवाल और उठ रहा है ना जैसे जो जो छोटी क्लास के बच्चे जो तीसरी में थर्ड में फोर्थ में या सेकेंड क्लास में पढ़ रहे हैं फर्स्ट में पढ़ रहे उनको भी आप लोगों ने मोबाइल दे दिया वो भी आज ऑनलाइन बिल्कुल बिल्कुल वो क्या चीजें देखेंगे वो मोबाइल में क्या घुमा करके देखेंगे स्क्रोल जब चलता है मोबाइल में अनेकों तरह की अनवांटेड पिक्चरें आती हैं हम लोग देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बच्चे यानी कि कमेंट उसके अंदर आते हैं हाँ। तो क्या मैसेज हमारे बच्चों में जा रहा है इससे बच्चों में बहुत गलत मैसेज जा रहा है क्योंकि जब हम अपनी एज से बड़ी किसी चीज को देखते हैं जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है उससे ज्यादा बड़ी किसी चीज को देखते हैं तो हमारी ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाती है बच्चों के दिमाग पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और ये हमने क्या देख लिया तो उसका दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वो चारों तरफ से कट ऑफ हो जाता है उसके माइंड में वो चीज घर कर जाती है ना वो वाली बात अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकता है ना बच्चों से ना किसी से भी नहीं लेकिन वो अंदर ही अंदर घुलता रहता है और उसके दिमाग में ये बातें आती हैं कि ये दुनिया में ये क्या हो रहा है ये क्या चीज थी जो हमने गलत चीज देखी है लेकिन अब एक और सवाल नहीं अब मेरा एक और सवाल है ना आप लोगों से आप लोग तमाम टीचर्स हैं हाँ जी। कोई प्रिंसिपल है कोई तमाम अलग अलग स्कूलों से है क्या आप लोगों ने कोई एक ऐसा कोर्डिनेशन बनाया हुआ है की हम एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए मैसेज एक दूसरे को शेयर करें सरकार तक बात पहुंचे कि भाई अभी स्कूल खुलने चाहिए रामपाल जी भी साथ के अंदर भाई आप लोग क्यों नहीं मांग उठाते भाई हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि भी स्कूल खुलने चाहिए क्यों हम लोगों के पास पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं बाजार में जब हम निकलते हैं लोग हमसे कहते हैं कि स्कूलों को खोलने के लिए मोहनलाल जी आप खबरें चलाइए लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। तमाम तमाम लोग क्यों नहीं आप पेन लेते कि स्कूल खुले भाई उस तरीके से भाई आपका बाजार खुल गया आपका तमाम चीजें आपने खोल दी ओड इवन करके फिर पूरा बाजार खुल गया राजनीतिक पार्टियों की तमाम मीटिंगे होने लग गई है आप देख रहे होंगे फिर यूपी में जो 2022 में चुनाव उसकी तैयारियां अभी से पार्टियां करने लग गई मतलब सरकारों के पास तो सिर्फ राजनीति है और मीटिंग है राजनीति और मीटिंग है सिर्फ अपना प्रचार प्रसार है लेकिन आम अभिभावक है जो बच्चे हैं स्टूडेंट है उनका तो भविष्य खतरे में जा रहा है ना इसका जवाब मैं दूंगी की क्या कारण है अगर स्कूल का कोई भी स्कूल गवर्नमेंट को लेटर लिखता है रीओपन करने की बात करती है गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज कर देती है सिर्फ उनके पास कागजी कार्रवाई है करने को कुछ नहीं है प्रैक्टिकली वो कागजों में तो सब कुछ दिखा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है और अगर कोई प्राइवेट स्कूल जबरदस्ती अपने पेरेंट्स के सुन के बच्चों के सुन के और बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल खोलता है तो गवर्नमेंट उस पर लाखों की पेनल्टी डाल देती है वो और पेनल्टी स्कूल को देनी ही होती है जिसकी वजह से फिर क्या करे स्कूल भी अपने हाथ बंद करके बैठ जाता है सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है गवर्नमेंट रामपाल जी सोचती है किसी का नहीं सोच रामपाल जी सुन पा रहे मेरे को ये रामपाल जी को मालूम है ये वाली बात अब तमाम लोगों को आपने सुन लिया नमस्कार तमाम लोगों को आपने सुन लिया कि अब नहीं लगता आपको स्कूल खुलना चाहिए जिस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी जा रही है अब तो डॉक्टर गुलेरिया जी ने भी कह दिया है कि वे स्कूल को आप लोग खोलिए चाहे सोशल डिस्टेंस का पालन करके या किसी भी तरीके से चाहे आप शासन ज्यादा बनाए भाई किसी में मान लो तीस बच्चे हैं तो आप पंद्रह पंद्रह का ग्रुप बना करके स्कूलों में शासन बढ़ाए किसी भी तरीके से नया तरीका ईजाद कीजिए जिस तरीके से तो फेस टू फेस जो पढ़ाई होती है जैसे स्कूलों में जाकर के जो पढ़ाई होती है आप उसी को पढ़ाई मानते हैं या फिर ये ऑनलाइन जो हम आजकल हवाबाजी में करेंगे ऑनलाइन पढ़ लिया बच्चा पास हो गया पेपर दिया नहीं रिजल्ट निकाल दिया तमाम जो चीजें खाली हवा के अंदर कर दी तो कितना असर हमारे समाज पे पड़ रहा है मोहनलाल जी नमस्कार नमस्कार आप सभी को तो मेरा नमस्कार नमस्कार यूट्यूब चैनल पर जितने भी दर्शक गण है उन सबको मेरा साधर नमस्कार मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से और बहुत अच्छा डिबेट मिल रही है और मुझे भी अनेक प्रकार की जानक
16 मास से खास तौर से लगभग 16-17 मास हो गए यानी लगातार मोहनलाल जी को देख रहा हूँ वो हर प्रकार की गाड़ी की नुक्कड़ की चाहे वो गांव की न्यूज होगी किसी भी समस्या को लेकर के वो यानी एक उजागर करते हैं जो उनका एक दायित्व है मैं बधाई देना चाहूंगा मोहनलाल जी को कि आप बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से सभी विषयों को जनता के सामने या दर्शकों के सामने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो रख रहे हैं उसमें आप बधाई के पात्र हैं अब जो आपने आज विषय रखा एम्स के जो निदेशक हैं डायरेक्टर हैं श्री गुलिया जी उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं महसूस किया है और हम सब महसूस कर रहे हैं मेरे सभी साथी महसूस कर रहे हैं जितने भी चाहे गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं और चाहे वो गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिपल हैं डायरेक्टर हैं चेयरमैन हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आज जो हालात बन गए पिछले इस वैश्विक महामारी में लगातार पिछले 16 मास से जो विद्यार्थियों का तो भविष्य वो एक किस्म से हम अंधकार में कह सकते हैं आज क्योंकि सरकार भी इस बात को ले रही है ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रही है प्रशासन भी इस बात को ले रहा है लेकिन कोई ना कोई सच्चाई को सामने नहीं करे कि ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता नहीं कभी नहीं हो सकता ये टेम्परेरी हो सकता है सप्ताह भर के लिए हो सकता है पंद्रह दिन के लिए हो सकता है कोई मजबूरी हो सकती है लेकिन हमने भी कभी ऐसी कल्पना जीवन में ना अपने पुरुखों से सुनी थी ना बुजुर्गों से सुनी थी ना कई प्रबुद्ध और शिक्षाविदों से ऐसी महामारी जो हम वर्तमान में पिछले सोलह साल से लगातार देश का पूरा विश्व जो झेल रहा है वो ऐसा सोचा नहीं था लेकिन प्रश्न कहाँ आता है वो चाहे मेरा बच्चा है चाहे आपका बच्चा है एक बच्चे है दो बच्चे परिवार में तीन बच्चे यानी पेरेंट्स भी जिस प्रकार की मीडिया के अंदर तीसरी वेव की तीसरी लहर की जिस प्रकार की भूमिका बनाई जा रही है सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा आप प्रशासन और सरकारें तैयारी करें तीसरी आ सकती है चौथी आ सकती है आप तैयारी करिए लेकिन जिस प्रकार का खोप पैदा कर रहे हैं जिस प्रकार का डर पैदा कर रहे हैं वो डर और खोप कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र पर भी और प्रशासन के ऊपर भी है बल्कि वो पेरेंट्स पर है बहुत ज्यादा पेरेंट्स पर क्योंकि इस बार मैं जिन लोगों ने अपनों को खोया है अपने बीच में से हमारे बीच में से गए जिन्होंने खोया है उस दर्द को हम बांट नहीं सकते उस दर्द को सबसे ज्यादा महसूस कौन कर रहा है जिन्होंने खोया सबसे बड़ी बात है कि आज अभिभावक इस तीसरी लहर के कारण से कहीं ना कहीं स्कूल खोलने के विषय पर बहुत बड़ी रुकावट और बहुत बड़ी बाधा बन करके खड़ी हुई है सबसे बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ रही है पिछले मैं पंद्रह बीस दिन से देख रहा हूं तीसरी लहर के लिए मीडिया के अंदर इतना जोर शोर से यानी उठाया जा रहा है उसकी हमें कल्पना नहीं देखिए अगर तीसरी लहर आती है तो सरकार का काम है उसकी तैयारी करें हॉस्पिटलों का काम है तैयारी करें पैरामेडिकल तैयारी करें प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी करें ऑक्सीजन की तैयारी करें प्लांट्स ले। लेकिन जो ये सारा वातावरण तैयार हो रहा है लेकिन मैं मैं रोकना चाहूंगा रामपाल जी मैं रोकना चाहूंगा आपने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया मीडिया दिखा आपको नहीं लगता सरकार का क्या काम है मीडिया दिखा रहा है तो सरकार को चाहिए ना मीडिया को क्रॉस करे भाई मीडिया दिखा रहा है ठीक है तीसरी वेव आएगी लेकिन सरकार कहे ना हम स्कूल खोलेंगे तरीके से हम स्कूल खोलेंगे सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा ना स्कूलों को लेकर के एक भी कोई एक भी बयान किसी का आप दिखाइए किसी नेता का मंत्री का आप तमाम लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं शिक्षण संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं लेकिन दोहरी राजनीति होती है ना कि आप इधर स्कूल वालों के साथ कर देते स्कूल वाले की तरफदारी कर देते हो वह सरकार के साथ जाते हो सरकार के पक्ष में हरियाणा हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस बात से बहुत ही महसूस कर रहा है कि वास्तव में आपने जब सब प्रकार की मार्केट खुल गई मॉल खुल गए होटल्स खुल गए रेस्टोरेंट खुल गए बसें चलने लग गई यानी इस समय जब चलने लगे तो आपने स्कूलों को खोलना चाहिए बिना किसी देरी के बिना किसी लाग लपेट के एसओपी की गाइडलाइन के जो केंद्र सरकार की जो हिदायतें हैं जो सावधानियां हैं उनको हम यानी अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे और मैं ये चाहता हूं 
और हमारे सभी प्राइवेट स्कूल चाहते हैं सभी शिक्षा भी चाहते हैं सभी प्रबुद्ध चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य देश का वो आज एक चार दीवार के अंदर कैद हो गया देखिए ऐसा कभी भी इतिहास के पन्नों में अगर उठा के देखोगे तो ये पद्धति नहीं रही चाहे कितने भी पैसे वाले होंगे अपने घर में पढ़ाए ऑफलाइन ऑनलाइन से पढ़ाए कभी नहीं विकास नहीं होगा आज उसमें उसमें भी नए झगड़े पैदा हो गए ना भाई आप लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हो फीस मांग रहे हो पूरे साल की आप लोग अब बारह घंटे की क्लास हो ले रहा आधे घंटे लेकिन उसमें भी झगड़े हो गए ना अभी भावक क्यों निराश हो गया भाई सकूल वाले चाय नहीं ले सकूल खुले लाल जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारे शिक्षाविद बैठे हैं जो यानी प्रैक्टिकल में क्लासेस लेते हैं जो विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहते हैं चौबीस घंटे जुड़े रहते हैं आज अगर सरकार प्रशासन हमारी किसी बात को इसको बहुत बारीकी से अगर सुनती है तो मैं कहता हूं कि एक जुलाई से पहले स्कूल खोलने की तैयारी करनी चाहिए कारण अब के आने वाले टाइम में जो विद्यार्थी आज घरों के अंदर है जो परिवार में है समझदार बच्चे भी हैं वन टू के स्टूडेंट्स भी हैं टेंथ के स्टूडेंट्स है तीसरे का स्टूडेंट्स के विद्यार्थी को जो मोबाइल पर आप ले रहे हो उनके हाथों में मोबाइल तो आज इस आधुनिक जीवन में जिस प्रकार का जो परोसा जा रहा है नेट के ऊपर वो आप हम उसको यानी कभी सहन नहीं कर सकते उसके तो बहुत परिणाम आएंगे भी तो वही सवाल उठा रहे हैं वो बड़े जो परिणाम आएंगे भाई रामपाल जी वही सवाल हम उठा रहे हैं ना आप तो स्वयं सत्ता से जुड़े हुए हैं ना प्रधान भी है प्राइवेट स्कूल नहीं लगता कि आपकी प्रायोरिटी ज्यादा है और अन्य अन्य जो जिले हैं वहाँ भी कम वैसे ही स्थिति है तो आप सरकार सरकार पे सरकार पे दबाव बनाते कि भाई स्कूल का खोल लिया आपने कहना चाहूंगा हम पूरा उससे भी अधिक दबाव बढ़ाएंगे जो इससे पहले बढ़ाए लेकिन हमारे पास क्या है की कुछ ऐसे परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया वो उभर नहीं पा रहे वो समझ गया होता आपके नहीं मैं 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 इस चीज़ कह रहा है मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आपके स्कूल के कई सारे लोग हैं जिन्होंने आपके चाहे बावल में स्कूल है सनराइज स्कूल है मुझे पता है बहुत सारे लोग अरे हमने भी अपने जनाब लेकिन हमने भी अपने पत्रकार साथी खोए हैं ना बहुत सारे लेकिन अब ये तो नहीं ना कि एक बार अगर कोई हादसा हो गया तो बार बार वो होगा हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें भाई सरकारी तमाम चीजें तमाम चीजें समाधान नहीं है समाधान स्कूल खोलना है हाँ। जो है स्कूल खोलने से होगा तो अल्टरनेट तो करें ना अल्टरनेट करें ना भाई स्कूलों को भाई। मेरे साथी जो है ऑन रोड हैं अपने घरों में बैठे हैं बेरोजगार हैं और कम से कम भी मैं ये कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हजारों की संख्या में जिनके घरों में चूल्हे नहीं चल रहे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ है इसीलिए हम लोग बैठे है ना चर्चा कर रहे लेकिन सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही सरकार कहीं ना कहीं इस बात को बड़ी बारीकी से उन्होंने एक जिले वाइज कमेटी नहीं, नहीं लिया नहीं लिया ना नहीं लिया ना गंभीरता नहीं है सरकार के अंदर आदर जी आदर जी सुन पा रहे सरकार को लगता है आदर जी क्या लगता है आपको सरकार गंभीर है एजुकेशन को लेकर के किसी एक नेता मंत्री का बयान आया जी मोहन लाल जी पहले तो मैं आपको एक डिबेट में जैसे हम आगे बढ़े तो आपकी एक बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ जैसा कि आपने कहा कि अभिभावकों की ये शिकायत है कि अभी जो फीस है वो पूरे साल की ली जा रही है या मांगी जा रही है और और टीचर्स जो है वो आधे घंटे की क्लास ले रहे हैं मैं आपको बता दूं मोहन लाल जी टीचर्स का जो काम है वो लगभग टेन टाइम्स बढ़ गया है दस गुना ज्यादा हो गया है नहीं मेरा, 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 है। नहीं, नहीं, नहीं मेरा ये था कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसको लेकर के भी फीस सेम थिंग मांगी जा रही है जैसे आपकी ट्यूशन फीस मांग चार हजार है नहीं बहुत सारे अभिभावकों के मैं आपको बता दू कोड कर दू भाई ने कि ये बात कहो ना आप एक आधे सकूल आपका संस्था से चला हुआ सकूल है कोई दिक्कत नहीं है जो पर्सनल सकूल चला रहे हैं वो तो ले रहे हैं पूरी की पूरी फीस मांग रहे हैं वो मुद्दा फीस का नहीं है आज मुद्दा यहाँ पे लेकिन हम सिस्टम ठीक है हाँ तो हम ये कह रहे हैं हाँ हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर है तो क्यों ना सीधा सीधा जो है पढ़ाया जाए डायरेक्ट बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए सवाल ये है बिल्कुल जंग एक मिनट एक मिनट रामपाल जी रामपाल जी एक मिनट 
स्कूल आपके जंग खा रहे हैं आपका फर्नीचर स्कूल के अंदर है धूल मट्टी वहां चढ़ी हुई है सवाल ये है ना कि आपने जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना रखी है वो खंडर में तब्दील हो जाएगी नहीं बच्चे आएंगे तो अगर आपने ऑनलाइन का चस्का गेर दिया तो सरकार भी कहेगी जब पढ़ने वालों को चिंता नहीं तो पढ़ाने वालों को क्या होना मैं गलत कर रहा हूँ आदर्श जी आप ईमानदारी से बताइए मेरे सवाल का जवाब नहीं आप मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ ये बात आपकी जायज है इसीलिए मैंने डिबेट के शुरू में ही बोला की स्कूल में बच्चों का आना इस समय बिल्कुल जरूरी हो गया है और ये सही मौका भी है कि हम बच्चों को स्कूल में बुलाए रही बात सरकार की तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और इसी उम्मीद में मैं कहता हूं कि मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं यहीं से आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी जल्दी हो सके अभी जो हमारे पास केसेस की संख्या कम हुई है एक पॉजिटिव वातावरण बना हुआ है बच्चों को बुलाने के लिए तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं और राजनीतिकरण से हटके बच्चों को अच्छी शिक्षा की ओर एक अच्छे मानसिक संतुलन की ओर एक अच्छे सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करने की कोशिश करें मेरा यही कहना है ऐसा भी तो हो सकता है ना जैसे ओड इवन अपने मार्केट खोले तो आप ओड इवन क्लासे भी लगने दो बिल्कुल क्या दिक्कत ऐसा हो सकता है अगर हम अगर हम समाधान की तरफ जाएंगे तो हमारे पास रामपाल जी आ रहा हूँ अगर हम समाधान की तरफ जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे समाधान हैं। इसमें हमें आपस में बैठ के बातें करनी होंगी और एक अच्छे हल पे पहुंचना होगा समाधान एक आपने जैसे बताया और डिवेन का ये भी एक अच्छा समाधान है जो पहले भी पहली बार जब लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जब स्कूल खुले थे तो और डिवेन से बच्चों को बुलाया गया था जहां पे कोई भी शिकायत नहीं आई थी तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा हल है और ये सही समय है स्कूल में बच्चों को बुलाने का मैं वही कह रहा हूँ विजय जी सुन पा रहे हैं मेरे को हाँ जी सर भाई जिस तरीके से आपका जैन पब्लिक स्कूल देखिए काफी बड़ा सारा स्कूल है काफी स्कूल को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है कितने एसी लगे हुए हैं कितना फर्नीचर वहां लगा क्या लगता है तमाम चीजें बिना यूज किए हम उसको मेंटेन कर सकते हैं भाई स्कूल में चाले भी लग गए होंगे आज तो स्कूल की स्थिति ये है नहीं सर देखिए ये एक अलग चीज है कि जारे लग गए फर्नीचर खराब हो रहा है हम देखिए हमारा जो मेन मुद्दा है हमारा मुद्दा है स्कूल किस लिए उठता है स्कूल होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों का विकास करने के लिए नहीं, लेकिन नहीं, आप... सवाल नहीं ये नहीं कह रहा मैं मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई इन मुद्दे को नहीं उठाएगा तो जब हम किसी ढरने पे चलने लग जाते हैं तो फिर वो चीजें करने लग जाती है अब जैसे इस बार एक मिनट एक मिनट इस बार जैसे प्लस टू के पेपर नहीं हुए आपने मार्किंग कर दी और पास कर दिया अगली बार बच्चे कहेंगे हमारे भी क्या जाता है हो जाने तो हम तो वैसे पास हो जाएंगे वो कहाँ जा रहे हैं हम लोग हम लोग कहाँ जा रहे हैं सवाल मेरा ये है कि फिर बिल्डिंग क्यों बनेंगी स्कूल क्यों बनेंगे यही जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं बिल्डिंग खड़ी करी जैन स्कूल आप सैकड़ों टीचरों को घर चूल्हे जड़ रहे हैं वो क्यों कहेगा वो भी चार टीचर रख लेगा वो कहेगा ठीक है आप ऑनलाइन पढ़ाओ जी हमें क्या बिल्डिंग बनाने की जरूरत सवाल ये हो रहा है ना मेरा नहीं सर बिल्कुल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी की आपने आज ये डिबेट रखी और हम लोग अपना हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात पहुंचा सके अपने पॉलिटिशियंस तक भी कि स्कूल जितना जल्दी हो जाए खुले क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ मैं कहती हूँ कि चलो चूल्हा नहीं जल रहा है ऐसा सिर्फ टीचर्स के साथ नहीं ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हो रहा है मैं इन मुद्दों पे नहीं जाऊंगी मेरा मुद्दा मेन ये है कि जब स्कूल बंद रहेंगे तो जो हमारे स्कूल का भविष्य है वही नहीं अपने पैरों पे खड़ा होगा उसी का विकास नहीं होगा तो हम आगे आने वाले भविष्य में क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं बताइए हमारे बच्चे जब कुछ सीखेंगे ही नहीं ना उन्हें ये समझ आएगा कि स्कूल में क्या होता है या स्कूलों से क्या उन्हें बेनिफिट मिलता है मैं आपको एक एग्जांपल दूं सपोज कोई बच्चा एलकेजी का पिछले साल एलकेजी में एडमिशन हुआ उसका अब वो फर्स्ट क्लास में आ गया उसको तो स्कूल के मायने ही नहीं पता वो स्कूल का नहीं मतलब ही ये समझता है कि मोबाइल खोलो बैठ जाओ और वहाँ टीचर एक आ जाएगी वो कुछ कुछ बोलती रहेगी और खत्म हो गया स्कूल तो बच्चे स्कूल का कॉन्सेप्ट ही कहीं ना कहीं खो देंगे तो ये बहुत जरूरी है तो हम भी तो वही सवाल खड़ा कर रहे हैं ना तो इसमें आप तमाम टीचर जो अगर हम कह रहे रेवाड़ी जिले की रेवाड़ी जिले के अंदर कम से कम दस से बीस हजार टीचर तो होंगे तमाम स्कूलों के मिला करके आप क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म बनाते एक सगे मिलते तमाम ये चीजें की आवाज उठाए भाई आप उठाएंगे तो अभिभावकों में भी जागरूकता आएगी ना लेकिन अब अभिभावक भी सो गया उसका तो बच्चा बारहवीं में पास हो ही जाना है चलो जी अब अगली हमारी फर्स्ट ईयर में पास हो जाएगा टेंथ में भी पास हो गया अब मैं अपने घर के बता दू मेरा एक कजन जो है टेंथ में पास हो गया दूसरा प्लस टू में पास हो गया अब बच्चे ने तो समझा हम तो पास हो ही गए हाँ, लेकिन उसका उसका कैरियर क्या बन रहा है नॉलेज बेसिक नॉलेज नहीं है उसके पास प्लेटफॉर्म बेसिक नॉलेज रेवाड़ी सहोदय
मेरा होमवर्क मम्मी कर देगी मेरा होमवर्क सिस्टर कर देगी तो वो बच्चा नहीं करता वो बच्चा नहीं करता फिर बात सिर्फ वही आ रही है ना कि बच्चों का विकास रुक रहा है तो हमें इस मुद्दे पे सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कराने से बच्चों का विकास नहीं हो रहा है बच्चों ने सिर्फ अक्षर पढ़ना सीख लिया तो पढ़ाई नहीं है तो विजय जी एक और सवाल मेरा एक और सवाल कोर्ट कर देता हूँ अभी जो ये मार्किंग की बात चल रही है तीस तीस और चालीस का जो प्लस टू में मार्किंग आप लोगों को करनी है बारहवीं के रिजल्ट में बच्चों को उसको लेकर के क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया बच्चे तो खुश हैं कि हम तो पास हो ही गए एक मिनट आ रहा हूँ मोनिका जी एक मिनट विजय जी से बात कर सर देखिए जैसा अभी आपको भी मालूम है आपने अभी बताया हमें थर्टी परसेंट लेना है टेंथ क्लास से थर्टी परसेंट लेना है इलेवंथ क्लास के रिजल्ट से और फोर्टी परसेंट लेना है हमें ट्वेल्थ क्लास के रिजल्ट से तो वैसे तो मैं कहूंगी बहुत बड़े शिक्षाविदों ने बैठ करके ये पूरी पॉलिसी बनाई है बट मैं इसमें अपनी एक बात रखना चाहूंगी कि इलेवंथ क्लास का जो थर्टी लिया है एक तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं है द रीजन इज दैट बच्चों को नए सब्जेक्ट एकदम इलेवंथ क्लास में जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन इलेवंथ क्लास में बच्चे का रिजल्ट हंड्रेड परसेंट नहीं तो फिफ्टी परसेंट बच्चों का डाउन जाता है पहली बात तो ये क्योंकि नया सब्जेक्ट होता है नए माहौल में ढलने में एक, एक चेंज आता है कहीं ना कहीं तो उसमें उनका परसेंटेज डाउन होता है नंबर वन नंबर टू हमने ट्वेल्थ क्लास की वेटेज सिर्फ फोर्टी रखी बच्चे ने पूरा साल पढ़ा ट्वेल्थ क्लास को और अब हम सिर्फ फोर्टी परसेंट उसको वहां से दे रहे हैं तो इसका मतलब ट्वेल्थ क्लास में अगर उसने पढ़ा नहीं पढ़ा कम भी पढ़ा तो वो सब चलेगा तो आपकी वाली बात है कि बच्चे तो खुश हो गए लेकिन आगे जो कहीं पे भी एडमिशन लेंगे या कुछ करेंगे तो वहां तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी वो चीज इन कैपेबल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगी हम भी विजय जी यही सवाल कर रहे हैं देखिए अभी जैसे प्लस टू की परीक्षा रद्द हुई आप सबने देखा होगा और पंद्रह दिन बाद हम पूरा शहर खोल रहे हैं पंद्रह दिन पहले हम डिसीजन ले रहे प्लस टू की परीक्षा रद्द हो गई है नहीं होगी आपको नहीं लगता तमाम ये चीजें हमें वेट करना चाहिए था रामपाल जी सीधा एक बार रामपाल जी के पास ही चलते हैं रामपाल जी आपको लगता है पंद्रह दिन बाद ही हम बाजार खोलने लग जाते हैं ओड इवन से तमाम चीजें मेरी परीक्षा भी तो हो सकती थी ना लेट हो जाती तमाम ये चीजें मोहनलाल जी देखिए सरकार और प्रशासन अपना फायदा भी सोचता है स्कूल खोलने से कहीं ना कहीं उनको ऐसी विधा होती है बाजार खोलेंगे फर्नीचर बिकेगा सामान बिकेगा रेस्टोरेंट भी बिकेगा सरकार की आमदनी बहुत बड़ी होती है आप ध्यान करिए अगर दुकानदार 50 दुकानदार इकट्ठे होकर के अगर सड़क पर आ जाएंगे तो जो है मार्केट को खोलिए तो खोलनी पड़ेगी सरकार को ये असंगठित है यानी जो स्कूल है वो असंगठित में आते हैं रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे मॉल नहीं खुलेंगे दुकान नहीं खुलेगी बाजार नहीं खुलेंगे मार्केट नहीं खुलेंगे रियल स्टेट नहीं खुलेगी तो बहुत बड़ा सरकारों को घाटा होता है अगर शराब की दुकानें नहीं खुलेगी घाटा होता है इस देश के अंदर अगर स्कूलों को बंद रखा जाएगा तो सरकार को फायदा होता है कोई रिस्क लेना नहीं चाहता मैं वही कह रहा हूँ ना सरकार बिजनेस कर रही है क्या सरकार भाई 